pagkagaliin ninyong tanan. Tonight, atong ipadayon, mga Igson, ang atong Salvation, nga series. And this is Soul Networking number 7. The title of this message is, Salvation is a Must. Kinahanglan yun eh. Let's all stand, magambot ha. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening that you have given to us. I pray that you will bless us, dear Lord, with wisdom, enough understanding, and I pray that you will allow each and every one of God to apply kung unsa man ilang makatunan, kabahin sa soul winning, and please use each and every one of God to give glory and honor to your name. And uh, I pray, dear God, na dili lamang muhunong diri sa church ang among pagka anak nimo we come here to praise you but we also uh, need to serve you so we may praise you here worship you with songs and with listening to your message but if we do not do it outside we are not serving you And how can we glorify you if we cannot bear fruit? So please allow your people, O God, to see the importance of being saved. To tell others that they must be saved as well. And bless each and everyone, Lord, in this training tonight. Use me, please. Empower me for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Salvation is a must. Kinahanglan before mamatay ang usa ka tawo, masiguro na niya ang iyang kaluwasan. Kay kung huwaton pa niya nga mamatay usa siya, wala nay chance. Because salvation needs to be heard. How can the literal dead person hear? Naigitawag sa Bible nga patay nga nakapamati pero patay spiritually buhi physically makadungog pa na siya physically maunay atong tagaan sa ebanghelyo mga dead spiritually pero alive pa all right pero kung moabot na ang panahon nga namatay na siya physically wala na no more chance mo na nga prayer for the dead is not in the bible gipuno na lang na No, kana mga nubina diha mga kaigsuonan bisan pag kapilao nagbalik-balik di gyud na makaluwas ang mga pagampo kay ang kaluwasan mga kaigsuonan na ara gyud kang Kristo samtang buhi pa ang usa ka tawo dawaton si Kristo sa iya kasingkasing pinagis pagtuo tungod sa napaminawan niya sa pulong sa Dios so nganong ang salvation is a must number one, because it is a command Kinsa yung nagbando? Kinsa yung nagbando? Dara mga igsoon. It is Jesus who commanded us. Kung siya ang gingon, you must be born again. It is something to think about regardless of your race, religion, and belief. We must obey His command. Bisa kinsa pa ka, bisa kunsa pa yung imong namataan sa imong kinabuhi, kung imo nang barugan ang imo namataan, pangutan a ang imo kaugalingon, anang imong namataan, nasiguro na ba nimo nga kung mamatay ka luwas ka. Kay kung wala, why ayo nang imong namataan. Amen. Di na tinuod ang imong namataan. Kung walay paggiya unsaon nga mapaniguro ang imo kaluwasan, dili na siya sakto. And you need to listen to the true message of salvation. Mga kaigsunan, it is a command. Ingon sa John chapter 3, verse 6 to 7. In verse number 6, the Bible says, that which is born of the flesh is flesh. Walay lalis. Ang nag-anak, tao. Ang gianak, tao. Dili espiritu. English Bible, and that which is born of the Spirit is Spirit. 
So lahi ang pagpakatao sa unod which is natao ka gikan sa imong ginikanan nga nagdala og apelyido mao na ang paggawas nimo kung sa apelyido nila mao apelyido nimo Amen <laughs> Ang pagpakatao sa espiritu dili sama sa pagpakatao sa lawas So gi differentiate ni John Dere ang pagpakatao sa unod unod ang mugawas apan ang pagpakatao sa espiritu kinalan espiritu pud ang mo pagkatao so dili pwede nga kanang object so dili pwede simbahan dili pwede binuhatan nasab ta na to kinahanglan matao ka pagbalik mo na ningon diri sa verse number 7 ay kahibulong marvel not that i said unto thee Ye must be born again. Kanang word nga must, importante ba na? Gimanduan ka, nga kinahanglan ka matao pag-usab. Kinahanglan maluwas ka ang mando. So muna kay gimando man eh, it's a must. Amen? O kitang mga luwas na, it's a must nga manulti ka. It's a must nga mag-disciple ka. It's a must nga imong ipanulti og unsa na dawatan nimo ay suluha. Amen. Kung bati ingon ta suluha. <laughs> nga kaluwasan gisulo sa ligi nimo di man bati. That is something that the world may know. That is something that the unbelieving people may hear so that they could also Receive the free gift of salvation. Monay, monay, dapat una-una on mga kaigsunan. So, salvation is a must because it is a command. Number two, it is a divine plan. Dili ni plano sa mga pastor. Dili ni plano sa simbahan. Dili ni plano sa religion. Plano ni Gino. And he owns everything. So kita nata diri sa kalibutan, he owns everything in this world. And he owns the kingdom. Kung di inta niya invite to go. And he is the only one that can invite. And he is the only one that can let us go there. Dili tao, dili, dili religion aning kalibutan na mga igsoon kun dili ang Ginoo nga tag-iya. Ngano mang-invite man ka di man ikaw tag-iya. So here, Jesus Christ is inviting everyone. Do you want to go to my kingdom? Now, listen to the divine plan of God. Even the smartest man in this world cannot understand this plan. Unless he will surrender himself to the Lord and believes in everything that God will say. Kung mo believe lang yun ang usa ka tao mga kaisunan, madawatan niya ang divine plan of God. Usa man ang divine plan of God. Listen to John chapter three, three to five. John chapter three, three to five. In his Bible, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Gawas ko ng tao, matao pag-usab. Born again. Is that a religion? No. That is a fact. Faktual na nga matao pag-usab. Kaya gi-explain na daan mga kaigsunan ang pagpakatao sa unod. Unod, apan ang pagpakatao sa Espiritu, Espiritu po. So, born again, pinaagi sa pagdawat kang Kristo. So, gimanduan ka nga matao ka pag-usab kay kung dili, dili ni mo maangkon ang paagi sa ginoo how to be with Him in His kingdom. O, oh. Dere, giingon sa Bible, di kakakita. You cannot see the kingdom of God. 
while nga naapata diri sa kalibutan, we have the Bible. We have the Bible. Our map. We can see the picture of heaven. Through this book, we can, we can see that the kingdom of God is made of gold. The streets are made of gold. The walls are made of precious stones. O ang gate doon ay dagko kayo nga pearl. Makakita ta, mga kaigsunan. Nagyon sa mga na itong pagkahibaw. Kaya na born again naman ta. But those people, mga kaigsunan, nga wala pa na born again, they may hear, but they cannot see it. Unlike sa mga tao nga na, na born again na siya, nakadawat na siya sa Espiritu, sa Ginoo, sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, when you read the book of Revelation, whoo, what a revelation of God's kingdom. Makita ni mo yun, mapicture out ni mo ba, ninduta sa langit, oy. Pero tanawa, ihatag na sa mga tao, nililuwas mga kaigsunan. Kuya, ano? Tinuuda. Makanto ka tana. <laughs> Pero sa mga taong naluwas na, sa mga taong na born again na, mga kaigsunan, it is a hope. A living hope. Ninduta di ay sa lugar nga atong atuan. No? Mura yung lugar nga ma-enjoy ko kay Wanay Gabi. Wanay Tulganay. <laughs> Uzay, hasol kaya nang magduka na tao eh. Lamihan na ka na, Wanay Wanay Tulog ba? Diretso-diretso na lang. Di pa naman may tabo din eh. Pero mga kaigsunan, In the kingdom of God, gipakita ta, gipakita ta. No more night. No more pain. No more crying. No more death. Exciting. No. Ganun, ganun na excited na ta. Because we are born again. That is God's divine plan. Look at verse number four. A person who don't have the Holy Spirit, mauna iya pangutala. Nicodemus sayeth unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Mauna iya statement sa usakataw nga wala panadawat ang kaluwasan. Di kasabot, unsa nang born again. So ang uban, gihimo nila mga kaigsunan, religion. Ay, mga born again ay. May ilan man ang mga born again kay Saba kaayo. Na ay drums. Nyabi nila ang Baptist, dili born again. Ang born again, dili grupo. Ang born again, dili religion. Ang born again, relasyon. Mula niyo ng gino. You must be born, born again. So, ang, ang, ang kuwan diha, gigoba sa yawa ang divine plan of God sa unahuna sa mga tao. Kaya ang ilang gitudlo nga ang born again is a denomination. Hindi mo siyang simbahan. Dili, oy. Ang born again, divine plan of God, nga ma-related ka sa ginoo, mahimo ka niyang anak. He must be born again para ma-appeal na ka sa pamilya sa Ginoo. Then, makakita na kag unsa kanindot ay mo padulngan. Di ka ma-excited na na. At batanawa tagnaong sa mga excited be nga padong sa kingdom of God. Oh, pakit ata sa excitement, sa paglihok, sa gipatrabaho sa Ginoo. Nga kung nakasabot pa lang ginta mga kaigsoon ay nga kaning gisugo sa Ginoo, Iyan yung divine plan, unya gibutang tadiha karon kita ang mga sundalo sa ginoo. Kung unsay angay katunon, katunon na nakulod. Mamuha ba na inaas kasing-kasing sa mga Christians karon Dili. Muna nga, subo, palandungon. 
wala na tulong wala na tulong ba sa kabubutong sa Ginoo Look at verse number 5 more intense Nagpakita man og doubt si Nicodemus Then Jesus answered in verse number 5 Verily verily I say unto thee except a man be born of water and of the spirit he cannot enter into the kingdom of God More intense nga explanation, more clear nga explanation. Naghatag nag formula. No, dili na kay istorya, born again. So how to be born again? Diara. You need to be born water, born of water and of the spirit. So dapat present ang water which is the word and present ang holy spirit which is the seal sa imong tinuod nga kaluwasan so sa dihang gidawat nimo ang pulong nagsimbolo siya sa tubig mga igsoon word is symbolized as water so gidawat nimo ang tubig gitagaan na ka sa espiritu then makasod na ka sa gingharian sa Dios anytime nga biyaan nimo ang imong lawas blessing that is god's divine plan nga nung di man na siya divine giunsa man pag-abot sa pulong dinhi the word was made flesh and dwelt among us And we beheld His glory, the only begotten of the Father, si Kristo, mga kaigsuunan. Kung sa may gibuhat niya, diri. Nagantos para sa ato ang kaluwasan. Naghatag siya ang kinabuhi para sa atong kaluwasan. Namatay siya, gilubong o nabanhaw. God's divine plan, mga kaigsuunan. Na kung di ka mataw, pinaagi ana. Di ka matagaan sa balaang Espiritu. Kung wa kay balang espiritu walay prueba nga nituo ka. Kay ang balang espiritu mo ay pagpamatuod nga ikaw tinuod kang nituo. Tinuod kang naluwas. Amen. So there is no other plan of salvation. There is only one. And that is God's divine plan. So it is impossible for a man to go to the kingdom of God. Tinood niyo na. Impossible. Nevertheless, God made it possible for us if we only believe. Impossibly, check. Pero tungod sa gibuhat ni Kristo sa cross, nahimo siyang possibly. Ang ipangayo sa Ginoo, believe. Can you believe? Ha? Huh? Can you believe it? Then mo draw na sa kagbalik sa net. Amen. Ana kanindot ani before kamo start, imo gyud siya pangutan noon. Unya. Karon. Sigurado na kag malangit ka kung mamatay ka. May, may, may unta, uy. Agoy. I-draw na sa din mong balik, ikahuman ani. Si Arug, di yun niya masiguro, no? Kamo. Sigurado na yun? Unsa mo ka siguro? Kaya ang taong sigurado, manabi mag yun. Kapila na ka na nabi o kapila na ka ni tabi. Manabi ta. Question for the next lesson. No? Ilista ni kay Imuning Tunan. How could the dead live? Patay na guna. How could the dead live? 
So you can read in advance John chapter 5:24 to 25. Oh, excited ba ka magkita ta sunod? Duha ra ka verse. Excited po mamali ka rong Wednesday? Amen. Duha ra ka verse. So salvation is a must. Tungod kay Gimando sa Ginoo. Ikaduha, tungod kay It is God's divine plan. Kaya tarungan ninyo, tarungan ninyo ang tudlo. Then please, please grow. Please rely on the power of the Holy Spirit. Practice ni tinuod, pero wa lang kakaibaw. Kanang imong gipraktisan ni ay di na luwas. Wa lang kakaibaw. Basig ikay gamiton ba? All right. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another lesson about salvation. And thank you, Lord, that you have taught us tonight that salvation is a must. And it's also a must for us to tell those who are not saved yet so that they may hear the plan, the divine plan. Nemo, Lord, para sa mga tao nga wa pa naluwas nga makapaniguro yun sila Lord that before they die madawatan na nila ang kaluwasan and please Lord in this training that we're going to do tonight bless your people with a pure heart Lord help them to do it right sincere ang ilang kasing-kasing sa pagkatoon so that you could entrust them souls also Lord and For your glory, Lord, I commit them to you. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Could it be that up in heaven, God is sitting on His throne? Anticipating another sinner Will soon become his own Years of wasted living And years of toil and strife Are just about to be over As he receives the gift of life Go sound the horn Strike up the choir Sinner is saved, saved from the fire, no more in darkness, he's received my song, all heavens rejoicing, that's the value of war. Spirit has been working to soften up their hearts. All he needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day? As a sinner bows his head to pray and you hear the Father say, Sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my song. All heavens rejoicing, that's the value of one. Start construction on his mansion there on hallelujah street he doesn't know yet that it's waiting as the savior he will be That's 
the value of war All heavens rejoicing That's the value of